headlines. British Prime Minister Rishi Sunak, who is in Israel today for a two-day visit to Middle East, said that he absolutely supports Israel, right to defend its and to go after Hamas. Amid reports of tension between Samajwadi Party and Congress Uttar Pradesh, SP Chief Akhilesh Yadav on Thursday claimed that INDI alliance in the state is almost broken and that the Congress made a fool of SP in Madhya Pradesh. India's Ministry of External Affairs sp spokesperson Arindam Bakchi on Thursday said on the issue of Palestine, India has reiterated its position in favour of direct negotiations for establishing a two-state solution. Displaced families of Sil Sako eviction in Assam on Thursday protested at Chachal in Guwahati demanding land and compensation for resettlement. Now for the news in details. Amid reports on tension between the Samajwadi Party and Congress in Uttar Pradesh, SP Chief Akhilesh Yadav on Thursday claimed that, IN, that the opposition INDIF front was only at national level, not at the state level. He also alleged that the Congress members have met BJP leaders. Meanwhile, UP Congress State President Ajay Rai, commenting on Akhilesh Yadav's statement, said if Akhilesh wants the BJP defeated in MP, then he should, patient, he should be patient and give his support to Congress in MP like Congress supported him in Gosi. <laughs> लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके सरियंत कर कर के और कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं समझते हैं तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम का साहब मुस्लिम है इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है देखिए कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे बताइए किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ कहाँ जीते हैं कभी एक जीते कभी दो जीते कभी पांच जीते और किस जगह हम नंबर दो पे रहे पूरी चर्चा हुई और रात भर एक बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम छह सीटों पर विचार करेंगे लेकिन जब रिजल्ट आया घोषित की गई सीटें तो समाजवादी पार्टी शून्य रही अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसे ही बहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं साधारण सा आदमी हूँ मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं कोई बात नहीं मैं कार्यकर्ता हूँ का, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ अब उनके भाई मेरे मन मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें मैं उसको स्वीकार करता हूँ पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए और भाजपा को चुनाव हराइए और मैं मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब वो मैं तो ये कहूंगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक आराम से बहुत ही धैर्य के साथ जैसे 
हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए साथ दीजिए For more details on this, we'll now be connecting with our bureau chief from UP. Hello. Hello. Hello, Akash. Ji. क्या आप सुन सकते हैं? हाँ हाँ. सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ सुनाई दे रहा है मुझे. Akash ji, पहले बात करते हैं आजम खान की फैसले के बारे में. फैसले निकालने के बाद उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ कोर्ट का वर्डिक था, इंसाफ नहीं था. क्या ये फैसला समाजवादी पार्टी में रोते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने का आरोप लगाया था कि यह पार्टी उनके ऊपर राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाकर उन्हें उत्पीड़न उनका उत्पीड़न कर रही है उन्हें फंसाए जाने का प्रयास कर रही है लेकिन वक्त बदलता है तस्वीरें बदलती हैं वक्त बदला दो का वो वक्त आया जब उत्तर प्रदेश की सूबे की कुर्सी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे तो मुख्यमंत्री बैठने के बाद सबसे पहले उन्होंने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और हुए घोटालों की जाँच करना शुरू कर दिया जब जांच होनी शुरू हुई तो जांच में सामने कई तथ्य उभर कर सामने आए जिसमें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी उनके पुत्र की विधायकी के साथ ही गलत दिए गए हलफनामे को लेकर कई किस्म के आरोप आए जिसकी प्रमुखता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच करवाई जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई रही एक लंबे समय तक आजम खान जेल में बंद रहे उनकी पत्नी भी जेल में बंद रही उनके बेटे भी जेल में बंद रहे वहीं अब एमपी एमएलए कोर्ट के साथ ही न्यायालय का फैसला आ चुका है गलत हलफनामे को देकर उनके ऊपर सात साल की सजा दी गई है तो इस आरोप को सजा देने के बाद को लेकर आजम खान ने कटाक्ष एक तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला आया है लेकिन ये इंसाफ नहीं हुआ है इसे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर यह हमला बोला है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार के अंदर सिर्फ न्यायालय से फैसले मिले हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया है आकाश एक दूसरे मुद्दे की बात यह है कि बात तो एस पी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला कि आजम खान को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान है क्या इस बात से सहमत है आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो ऐसी तो फिलहाल कहीं पर कोई घटना नहीं देखी गई है जहां पर ये कहा जा सके कि जांच के आधार पर यहां पर कोई पक्षपात होता हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ सीधे तौर पर कहना है की सबका साथ सबका विकास और सबसे विश्वास को लेकर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हुए चले आए चाहे वो एनकाउंटर के मसले रहे हो आपको तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर के मामले को लेकर भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर यहाँ पर मुस्लिमों के हुए हैं लेकिन जब इसका डेटा यूपी पुलिस की ओर से रखा गया तो एनकाउंटर की जाति विशेष के लोगों का नहीं किया गया था बल्कि एनकाउंटर उन लोगों के हुए हैं जो कि अपराधी थे हिस्ट्री शीटर थे और वो एक संगठित या जघन अपराध में वो लोग लिप्त थे उनकी संदिशा पाए जाने के बाद पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए ये अपना एक गहरा और ठोस कदम उठाया तो इन बातों को लेकर अखिलेश यादव घेरते हुए तो फिलहाल नजर आते हैं लेकिन ये चीज उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि जांच के आधार पर इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है लेकिन अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है समाजवादी पार्टी जो एक पार्टी रही इसके पास हमेशा से एक बड़ा मजबूत वोट बैंक मुस्लिमों का और यादवों के साथ ही पटेल का रहा हुआ है फिलहाल पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव चाहे उदय सत्रह के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए या दो के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या दो के फिर से विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा साफ तौर पर देखा गया जो कि कभी एक मुश्त समाजवादी पार्टी को मिलता था लेकिन वो वोट बैंक फिलहाल बट के बाद थोड़ा बसपा में थोड़ा सा सपा में और थोड़ा सा कांग्रेस में ज्यादा दिखाई दिया तो उस मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से कैप्चर करने के लिए अखिलेश यादव लगातार मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनकी इस तरीके बयानबाजियां कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरीके से संदेशा देते हुए संकेत देते हुए नजर आ रही है कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से अपना ये वोट बैंक जाने नहीं देना चाहते शुक्रिया आकाश अभी हम बात करते हैं आने वाले पांच विधानसभा के चुनाव के बारे में और आप दूसरे गर्म बात करते हैं पांच विधानसभा चुनाव का हेलो जी पांच विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार से कांग्रेस और 
अन्य सभी राजनीतिक दल जो की क्षेत्रीय पार्टियां थी इन लोगों ने मिलकर अपने एक संगठन को तैयार किया जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा इंडिया का सीधे तौर पर एक मुकाबला देखा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की वो सरकार जो जो की दो से लेकर लगातार अपनी जीत को दर्ज कराने में कामयाब नजर आ रही है चाहे वो किसी राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए लोकसभा चुनावों की बात कर ली जाए या नगर निकाय के चुनाव की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बढ़ाते हुए और जीत दर्ज कराती हुई नजर आई तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस के साथ ही अन्य घटक दलों ने मिलकर एक अपना अलायंस तैयार किया जिसका एक अंत चुनाव होना है और छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है वहां पर पूरी तरीके से पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाकर यह कह दिया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खतास अब साफ तौर पर देखी जा रही है तो आज सीतापुर पहुंचे हुए अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से साफ करते हुए कहा कि उन्हें अगर मालूम होता कि वो राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं है तो समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस नेताओं से मिलने नहीं जाते और उन्होंने साफ तौर पर सीधा संकेत देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस जिस तरीके का व्यवहार एमपी में करेगी उसी तरीके का व्यवहार उनको यूपी में हमारी ओर से मिलेगा ये साफ तौर पर जाहिर है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है अस्सी लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सबसे सक्षम पार्टी के तौर पर अगर किसी को देखा जाता है तो वह समाजवादी पार्टी ये एक क्षेत्रीय पार्टी भले ही है लेकिन समाजवादी पार्टी का बड़े लंबे समय तक अपना एक रसूख रहा अपना एक दबदबा रहा इन लोगों ने एक लंबे समय तक यहाँ पर सियासत की है मुख्यमंत्री कुर्सी पर अखिलेश यादव भी रहे मुलायम सिंह यादव भी रहे लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर अस्सी लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने साफ सीधे संकेतों को इशारा करते हुए कांग्रेस और इंडिया कह दिया कि ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं शुक्रिया आकाश That was on the fiasco of the ongoing Akhilesh Yadav issue. Now we'll be taking a short break. Chai Chai can be passed HIV. through air. Don't believe the misconceptions of HIV. Stay informed. Stay safe. Welcome back. Moving on to the next news. British Prime Minister Rishi Sunak, who is in Israel today for a two-day visit to the Middle East, said that he absolutely supports Israel's right to defend itself and to go after Hamas. PM Sunak, addressing a joint conference with Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, said that he was aware that Israel is taking every precaution to not harm civilians, unlike the Hamas. He also thanked the PM for the evacuation of British citizens. The British Prime Minister asserted that they recognize Palestinians are the victims of Hamas too. He, his visit to Israel follows that of U.S. President Joe Biden as world leaders step up efforts to prevent the conflict between Hamas from spilling into the wider region following the unprecedented attack by its operatives on Israel on October 7. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu said there are two forces here. On one side, there is force of evil led by Iran that wants to bring back the Middle East into Middle Ages, to age of war bondage, war slavery and annihilation. And on the other side is the forces of progress and humanity that wants to push the world to peace. The battle of the free world, the battle for the future. We have here to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We were on the cusp of expanding that peace and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it and we have to win. Above all, we have to win. We have to release the hostages. You have nationals. Understand that, uh, I know you do, that we have their children, babies, women, uh, elderly, Holocaust survivors, and your nationals. And we have to work together in every way possible, and we're doing that, to get them back. I appreciate the darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together 
and we went to win. And this is why I support, I value your support, and the fact that you're here, we may are now. But we need that unity across the board and continuous support as we prosecute and win this just war against the modern barbarians, the worst monsters on the planet. Thank you, Rishi, for coming here. Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. In the last two weeks, this country has gone through something that no country, no people, should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the specter of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolence. You are taking every precaution to avoid harming civilians in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages. And we also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you make us now as your friend. We will stand with you in solidarity. We will stand with your people. And we also want you to win. India's Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bakshi on Thursday informed that under Operation Ajay, 1,200 Indians, including 18 Nepali nationals, have come back to the country in five flights. On India's stand in Israel Hamas issue, Bakhti said India have strongly condemned the horrific terrorist attack on Israel and international community must stand together to combat terrorism of all forms. He said on the issue of Palestine, India has reiterated its position in favor of direct negotiations for establishing a two state solution. Chief Minister of Punjab Bhagwan Man was also present during the inaugural program. After inaugurating, Union Minister Nitin Gadkari, who came for the first time at the Atari Waga border, said that it was the golden day of his life and added that he has done and built a lot of things in life, like tunnels, bridges, but this was the most amazing thing. He further thanked the Jawans who was guarding the borders, National Highway Authority. <laughs> वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऐसा एक झंडा यहां लगाया है और ये राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरणा देने वाली जगह है ये जब परेड देखते हैं तो रोमांचित होते हैं आज उसका अनुभव मुझे मिलेगा और निश्चित रूप से मेरे लाइफ में अनेक काम हुए हैं टनेस ब्रिजेस सब पर ये सबसे अद्भुत पूर्व ऐतिहासिक काम है मैं मन में बहुत प्रसन्न हूं और बहुत खुश हूं विशेष रूप से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के वीर जवानों को मैं उनका अभिनंदन करूंगा उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और विशेष रूप से पंजाब की जनता कल्चरल सस्टेनेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट इशू